Priser på 52 er ordblind og talblind. Det har givet en problemer siden folkeskolen. Ja, så på et tidspunkt så er du færdig med folkeskolen. Hvad, hvordan øh, blev det ved med at, at, at påvirke dig? Det gjorde det jo, fordi at jeg var jo så heldig at få en læreplads som klinikassistent. Ja. Det var en chef, som var rigtig, rigtig sød. Han øh, accepterede mig som jeg, den jeg var. Ja. Og øh, vi gik og øvede nogle ting, når vi sådan var inde på klinikken alene. Fortalte han nogle forskellige ting, og, og også lidt med, men ikke med tal, fordi det, det kunne jeg altid hun om. Ja. Så, han var godt. Var han klar over, at det var, at du havde de problemer med tal? Det tror jeg jo ikke, fordi at det, dengang der skjulte man jo meget, at, at, at man var tandblind og ordblind, fordi at, jeg tænker naboen ikke, hvis man siger sådan, ikke? Ja. Så det, det sagde man jo ikke. Nej. Så havde jeg en god kollega, som jeg altid kunne til, hvis det bare at det var sådan noget, og spurgte hende, er det sådan og sådan, jeg skal gøre, eller hvordan skal jeg gøre det her? Fordi vi skulle jo bruge meget fødselsdags datoer. Mm. Der var jeg tit ud og spørge hende, er det her rigtigt, det jeg har gjort? Mm. Og hun var så sød til at hjælpe mig. Ja. Så ja, så jeg fik hjælp til det hele. Eller gik i hvert fald ind og spurgte om hjælp, om det var det rigtige, fordi det skulle jo være det rigtige. Ikke? Ja. Det arbejdsliv der, var, var der, var der noget... Med, 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 hvor der var, du skulle regne nogle ting, eller forholde dig til nogle tal? Det var det. Ja. Det var blandt andet, når man gik ind på journalerne, hvis man skulle give øh, borgerne medicin. Ja. Selvfølgelig var det, du sidde op. Men man skulle altid lige tjekke op nogle gange på det. Det ved jeg godt, der havde man ikke kompetence til, men man kunne gå ind og kigge. Det var virkelig en by i Rusland for mig. Mm. Så det gjorde jeg jo aldrig. Mm. Og hvis jeg egentlig var i tvivl om det, måtte jeg jo hen og have fandt en kollega igen. Ja. Jeg har forsøgt at hjælpe mig. Ja. Ja, så det har jo hele tiden været hjælp på hjælp på hjælp, for at man ligesom kunne fungere i det, man, man var i, eller job, man var i. Ja. Hvad med sådan i, i, i din almindelige dagligdag, altså øh, for eksempel, når du er ude at handle? Ja, altså mange folk, de snakker jo om, at man lige laver sådan en hurtig regnskab med, hvor meget det blev, når man gik ud i Bilka for eksempel. Det skulle ikke blive over 1000 kroner eller hvad. Ja. Det kunne jeg jo slet ikke. For jeg kunne ikke finde ud af at runde op og runde ned og så nå og se. Og nogle gange tænker jeg, at jeg kan ikke købe alt det her, fordi jeg har simpelthen ikke penge nok. Mm. Fordi man altid havde de penge med, man nogle gange skulle bruge. Og det synes jeg var frygtelig irriterende. Mm. Fordi at når man gik sammen med nogle andre, når jeg har købt cirka for det og det, hvor meget du købt for? Ja, det ved jeg ikke. Mm. Ja, det ved jeg ikke. Og så smilte man lidt ikke også, fordi at det var, jo, altså det var jo, fordi man ikke øh, øh, kunne det. Så alt, hvad der hedder regninger og økonomi og sådan noget, det styrer din mand? Ja, og ja. Det, det har jo irriteret mig rigtig meget, at man ikke selv har, kan sætte sig i at gå ind på sit budget, for eksempel, hvis nogen snakker så, mm. Nå, hvor meget betaler I i strøm eller i vægtafgift eller hvad I var? Det ved jeg ikke. Nej, du... Lever du mad en gang med derhjemme? Ja, det gør jeg da. <laughs> det gør jeg da. Ja, det er sådan... Øh... På slå, eller, eller bruger du nogle gange en opskrift? Eller? Jeg bruger jo altid en opskrift. Du bruger altid en opskrift? Ja. ja. Og før i tiden, hvor det jo altid, sad jeg altså sammen med min mand og snakkede sammen om det, fordi en fjerde, hvad er lige en fjerde? Ja. En jeg ikke. Nej. Æ, eller... Øh, hvad skal man sige? Altså når det var en fjerde, eller en tredjedel, eller du ved, når man putter i, i sådan noget, så forstår jeg det ikke, men et halvt kilo for eksempel også faktisk, det kan jeg godt forstå. Ja. Men når det er prøver, så er jeg jo virkelig stået af, for det kan jeg ikke. Ja. Og, og, og man kan jo ikke bare tage det på slum heller, fordi så det har jeg også prøvet. Mm. Det smed jeg ud inden jeg kom hjem. <laughs> okay. Det var ikke godt. Nej. 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 Så ja, det er jo, det præger ens liv øh, i, ja. i det hele taget, i det hele, at man ikke øh, kan de forbande eller kan tage den, ja. Hvad hvis du... Laver du nogle gange... Øh, har du nogle gange behov for at lave mad til flere mennesker, således at det er, at en opskrift ligesom skal fordobles eller flere dobles? Ja, det har jeg også gjort. Og igen, altså... Jeg må sige, at min mand har jo været en god, god støtpædagog for mig mm. igen de mange, mange, mange år, vi har været sammen. For det var altid ham. Jeg har så jeg har skrevet ud ved siden af opskriften, at så skal der så meget, og så skal der så meget. Og det er stadigvæk sammen med min mand. Mm. 
mm. for at være sikker på, at det bliver rigtigt, og det smager godt, når vi er, er, er færdige. Ja. Så de har, jeg har jo været meget afhængig af min mand, for at han kunne hjælpe mig. Da børnene blev noget større, så var det jo en af til dem at sige, vi skal have gæster i dag. Øh, far ikke lige hjemme, kan ikke lige hjælpe mig med det her. Og det har de jo også været søde til. Mm. Og de har jo også accepteret, at jeg har nogle gange har været sådan, ikke? Ja. Så det er jo dejligt, ja. at ens familie alene trods alt forstår en, ikke? Så børnene har ikke sige, arvet dine problemer med, med, Nej. med tanden? Nej, ja. det har de ikke. Så okay. det er jeg jo rigtig glad for. Ja. Men, men hvis det var, så vidste jeg også, at jeg skulle gøre i dag for dem. Ja. Ja. Har du følt, at de her problemer med, og, 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 med, med tallene, og så har du faktisk også nogle problemer med at læse og skrive, så det kan være lidt op at banke. Har det sådan haft, øh, øh, givet dig nogle problemer i forhold til samvær med andre mennesker, og, og øh, problemer i forhold til sådan, din selvforståelse? Hvis du forstår mig. Ja. ja, det har det jo, fordi at, øh, jeg har altid sagt, at jeg var ordblind og talblind. Jeg oplevede det faktisk, da jeg læste til Social- og Sundhedshjælper, øh, hvor folk ikke ville have mig med. Jeg blev meget, 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 meget ked af det. Mm. Så lærte jeg jo, at jeg ved, jeg skal ikke, folk skal ikke dømme mig for, at jeg er ordblind. Så jeg lader være at sige det til folk. Men det har fandme også været hårdt, fordi at når man sidder og skriver, hvad fanden er det, du sidder og skriver, eller ja. hvad er det for noget, hvad, hvad er det? Ja. Og så måtte man altid sidde og holde over sit papir, hvis man regnede. Især regning holdt jeg ikke så over for mine papir, for jeg kunne jo ikke øh, regne ja. ordentligt. Så jeg, havde, jeg ville jo helst sidde, hvor ingen kunne sidde ved siden af mig, så jeg ligesom <laughs> kunne dække over det, jeg et problem, jeg havde. Ja. Jeg synes, det har været hårdt i, ja. igennem livet, at ja. skulle komme igennem her. Altså komme igennem ja. med, at man var talblind. Og for det var ligesom om, det ikke var accepteret. Ja. 